ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালোকক মই দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় তোমালকর অধ্যায়ট হয়েছে মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এই পাঠটোর বিষয়ে তোমালক মই বুঝাই দিম আলোচনা করি আর তোমালক ভাল দিন ভালদরে মানে মন দি শুনবল চেষ্টা করবা আর মন দিলেহে তোমালকে বুঝিবা আর এটা কথা মনত রাখিবা যে তোমালকে যুক্ত প্রশ্ন উত্তর তোমালকে মুখস্ত করে একবারে মানে লিখবলে নাসাবা সদায় তোমালকে বুঝি লবা বুঝি কি কে তোমালক মানে প্রশ্ন তোমালক কি সুদিছে গোটে ঘটনা তো তোমালকে ভালদরে বুঝি নিজের ভাষার সদায় লিখবলে চেষ্টা করবা আর তিয়াহে তোমালকর মানে প্রশ্ন উত্তরবর মানে পরীক্ষকেও চাই ভাল পাব নম্বর দিবলে ভাল পাব আর আজি তোমালক মানে এই আছে তোমালক মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইয়ার তোমালক মানে আলোচ্য বিষয় কেটা হয়েছে কোন কেটা বিষয়ে মানে তোমালক ইয়াত মানে আলোচনা করব সেই বিষয় কেটা তোমালক দি দিছে মহাত্মা গান্ধীর উত্থানের পটভূমি তারপর আহিলে অহিংস আন্দোলন তারপর আহিলে অসহযোগ আন্দোলন আইনমান্য আন্দোলন ভারত ত্যাগ আন্দোলন তারপর আহিলে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী আর ভারতের স্বাধীন মান স্বাধীনতা যখন আইন আসে সেইখন এটা এই প্রতি মানে বিষয়রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামত মানে বর গুরুত্ব আছে এটা চা তোমালকে কিন্তু খেলিমেলিকে লিখলে নহব অহিংস আন্দোলনের কথাখিন তোমালকে অসহযোগ আন্দোলনত ভরাই দিলে বোলে আইন অমান্য আন্দোলনত ভরাই দিলে তেনকে নহব প্রতি আন্দোলনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে মানে কিছু নির্দিষ্ট কথা আছে এটা অহিংস আন্দোলনের বিষয়ে যেটা লিখিবা তা তোমালকে অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে ভরাই নিদিবা আর তোমালক মানে এটা তোমালক প্রথমে কম মহাত্মা গান্ধী উত্থানের বিষয়ে আর তোমালক সদায় মন করবা এটা তোমালক যেহেতু দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী গতি তোমালক যদি মানে এনেকা প্রশ্ন আবার বোলে মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে কি জানা লিখা এটা তোমালকে কি লিখিবা মহাত্মা গান্ধীক জাতির পিতা বলে কোয়া হয় বলে তেনেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধীর মাক দেউতাকর নাম লিখিলা বোলে তেনেকে লিখিলে তোমালক নহব তোমালক যেহেতু দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী গতি তোমালক লিখনির মানদণ্ডও সেই দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর দরে হব লাগি আর তোমালক লিখনিটিয়ে তোমালক কি বুঝি পাইছা সেই পরীক্ষকে গম পাব সেই কারণে যেটা লিখিবা সুন্দরক লিখিবা আর যেটা আমরা বুঝাই যাও তোমালক মন দি বুঝিবলে যত্ন এটা তোমালক মানে প্রথম কম মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে এটা চা এটা কোন আসে মহাত্মা গান্ধী এটা মহাত্মা গান্ধী ভারতের জনসাধারণের এনেকা এটা নাম যার স্থান ভারতীয় জনসাধারণের অন্তরাত্মা যার নাম প্রতিজন ভারতীয় শ্রদ্ধারে স্মরণ করে আর যখন ব্যক্তিয়ে ভারতবাসীর কি করেছে নিজের জীবনটুকে উৎসর্গিত করলে উৎসর্গা করলে জীবনত একু নিবিচারে প্রথমতে এজন বেরিস্টার আসে তখে ইচ্ছা করা হলে জীবনত মানে এজন সেই সময় এজন বেরিস্টার হওয়া অজস্র মানে ধন সম্পত্তিগুলো হব পারে কিন্তু সেই জীবনের সকলবিল মানে ভারতবাসীর কল্যাণের কারণে জীবনত সেই সকলবিল বস্তুই ত্যাগ করলে সেই কারণে কে যে যখন ব্যক্তিয়ে এটা জাতি পিতৃর দরে কি করলে লালন পালন করলে যে মানে মাক দেউতাকে নিজের লড়া ছিল ডর দীঘল করে বিনিময় যে একু নিবিচারে নিষ্কামভাবে যে ডর দীঘল করে ঠিক সেইদরে মহাত্মা গান্ধীও কি করেছিলেন তো মানে ভারতবাসীক এনেকই দিশ মানে এনেকা একটা দিশে লো গেছিলেন সেই খিনি ভারতবর্ষ তোমালকে জানাই ব্রিটিশের অধীনত আসে ব্রিটিশের অধীনত ভারতবর্ষর মানে অবস্থা কোলাই পাইছে নধরা হয়েছিল গতি তিনটা এটা অবস্থার পর ভারতবাসীক মানে এনেকা ধরনের এনেকা ধরনেরকে মানে আগবাই লো গেল এনেকা ধরনের নেতৃত্ব দিলে যে ভারতবাসী খুব কম সময়ের ভিতরতে কি করলে স্বাধীনতা লাভ করবলে সক্ষম হল আর সেইটাই কে যে স্বাধীনোত্তর কাল চার যুর অমানিখার কাল রাতে মানে কি অমাবস্যা আমি যে আমি একু দেখি নেপ রাতে আন্ধারত যে আমি একু বিদিক মানে ধরব নয় কল যাম কি করি কত নলা কত বাম আছে ধরব নয় ঠিক সেই ধরনের মানে আমার স্বাধীনতা লাভ করা যিনি আগর সময়ছাত সেই অবস্থাটো ভারতবাসীর তিন একটা অবস্থা হয়েছিল গতি সেই সময় কি করেছিল অহিংসার পোহরে মানে জুটিরে ভারতবাসী কি করেছিল বাদ দেখায় লো গেছিল আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যদি মানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তাক এনেকা পর্যায়ে ঠিক করে আসিল করেছিল গে যার ফলত ব্রিটিশে কি করলে ভারতবাসী স্বাধীনতা দিবলে বাধ্য হয়ে চিরদিনের কি করেছিল ভারত গুছি যাবলে বাধ্য হয়েছিল এটা চাবা গান্ধীজির অন্তরাত্মা প্রতিজন দুখিয়া নিচলা অসহায় ভারতীয় বাবে কান্দি উঠিছিল যার বাবে এজনা মহান ব্যক্তিয়ে কি করেছিল শরীরত আজীবন পরিধান করেছিল মাথুন দুখন বস্ত্র তোমালকে যি ভালরে মন করেছা দেখিবা কেতাও তোমালকে মহাত্মা গান্ধীক শার্ট পেন্ট পিঁধি থাকা অবস্থা মানে যেটা মানে ভারত 
তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যেতিয়াৰ পৰা নামিলে তাৰ আগলৈকে তোমালোকে দেখিবা কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁ যি ব্ৰত ধাৰণ কৰিছিলে যি ব্ৰত গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁ সদায় তোমালোকে দুখন বস্ত্ৰ দেখিবা এখন বস্ত্ৰ তেওঁ গাত মেৰিয়াই লৈছিলে এখন বগা সুত মানে হাতে কটা আনি যে বৈ লোৱা কাপোৰ আৰু তলত মানে এখন চুৰিয়া পিন্ধিছিলে আৰু সেই চুৰিয়াখনো মানে কি হয় নিজে বৈ লোৱা আছিলে গতিকে দুখন বস্ত্ৰই তেওঁ তোমালোকক মানে তোমালোকে সদায় তেওঁক দেখিবলৈ পাবা এতিয়া আঁঠুৰ ওপৰলৈকে পৰা এখন চুৰিয়া আৰু গাত মানে এখন মানে কি দেখিছিল দেখা বগা কাপোৰ আৰু ভৰিত পিন্ধিছিলে এযোৰ খৰম আৰু হাতত আছিলে এডাল লাখুটি আৰু তেওঁ প্ৰতিদিনে কি কৰিছিলে একেবাৰে সামান্য পৰিমাণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ মানে জানিছিলে যে ভাৰতবাসী মানে কিমান দুখীয়া নিচলা ভাৰতবৰ্ষত মানুহে ভাৰতবৰ্ষ ভৰি আছে গতিকে সেই দুখীয়া দুখীয়া নিচলা যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে যেনেকৈ খুব কম পৰিমাণৰ আহাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেই কথাটো মনত পেলাই গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিলে মানে দিনটো মানে তেওঁ খুব কম পৰিমাণৰ আহাৰ খাইছিলে যিখিনি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে এজন মানুহে মাত্ৰ জীয়াই থাকিব পাৰে তোমালোকে ভাবি চোৱাচোন তেনেহ'লে তেওঁ কিমান মানে ত্যাগ কৰিছিলে যাতে তেওঁ কি কৰিব পাৰিছিলে ইমান কম আহাৰ খাইছিলে যাতে কোনো ৰকমে তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু যি পৰিমাণৰ আহাৰ এজন দৰিদ্ৰ ভাৰতীয় লোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে অগণন ভাৰতীয়ই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কি কৰিছিলে প্ৰাণ আহুতি দিছিলে কিমানজনে মানে ফাঁচি কাঠত ওলমিছিলে কিমানজনে বছৰ বছৰ কাৰাবাস খাটিছিলে তাৰ কোনো লেখ জোখ নাই বহুজন মানুহ গতিকে এই সকলোবোৰ মানুহেই কি হয় আমাৰ সকলোৰে পৰম নমস্য যাক আমি কি কৰিব লাগিব পৰম কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকতকৈ গান্ধীজী ব্যতিক্ৰম আছিলে সেইকাৰণে কি কৈছে গান্ধীজীয়ে ভাৰতবাসীৰ মান ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিজন দুখীয়া নিচলা ভাৰতীয়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সামাজিক ন্যায় তথা সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ বাবে তেওঁ আজীৱন যি ত্যাগ কৰিলে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিলে তথা যি কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰিছিলে তাৰ বাবে কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰে অগণন লোকে তেওঁ কি কৰিছিলে শ্ৰদ্ধা কৰে আগতেও কৰিছিলে এতিয়াও কৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈকে কৰি থাকিব বহুতে আকৌ তেওঁ কি কৰিছিলে তেজমহৰ মানুহ বুলি ভাবিবলৈ মানে নোৱাৰিছিলে মানে তেজমহৰ যেন মানুহ নহয় ইমান মানে ত্যাগ কোনোবা মানুহে জানো কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ মনত পোষণ কৰিছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো বিৰল মানৱীয় গুণ ৰাখিৰ কাৰণে কি কৰিছিলে বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেওঁ কি কৰিছিলে প্ৰকৃত অৰ্থত বা যোগ্য অৰ্থতে তেওঁ কি বুলি কৈছিলে মহাত্মা নামেৰে সম্বোধন কৰিছিলে তেওঁক মানে এটা নাম দিছিলে মহাত্মা আৰু সেইকাৰণে আমি মানে যেতিয়া মানে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেওঁৰ নামৰ আগত মহাত্মা মানে নামটো দি সম্বোধন কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা আমি তেখেতক মহাত্মা গান্ধী নামেৰেই সকলোৱে জানো মহাত্মা মানে কি মহান আত্মা গান্ধীজীয়ে ইচ্ছা কৰা হ'লে কি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন জানানে ৰাষ্ট্ৰপতি অথবা প্ৰধানমন্ত্ৰী যিকোনো পদতেই তেওঁ অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিলে হয় তেওঁক ভাৰতীয় মানুহে ইমানেই ভাল পাইছিলে কিন্তু তেখেতে কি কৰিলে একো পদবীয়ে গ্ৰহণ নকৰিলে তেখেতে কি কৰিছিলে নিষ্কামভাৱে ভাৰতীয় বাবে নিজকে উচৰ্গা কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আমাৰ সকলোৰে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ অতি আদৰৰ বাপুজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী সকলো সন্মান তথা পদবীৰ ঊৰ্ধ্বত তোমালোকে বিশ্বৰ ইতিহাস বহুতো মহান ব্যক্তি তথা মানে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মানে নাম পাবা তোমালোকে যেনে ভ্লাডিমিৰ লেনিন আব্ৰাহাম লিংকন বেনিটো মুছুলিনি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন হু চি মেইন নেলছন মেণ্ডেলা মানে এই সকলোবিলাক ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মানে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু অশেষ ত্যাগ মানে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিলে কিন্তু এই সকলোবিলাকৰ মাজত যেন মহাত্মা গান্ধীৰ নামটো আকাশৰ তৰাৰ দৰে মানে জিলিকি থাকে তেওঁ সেইকাৰণে বিশ্বৰ সকলো নাগৰিকে আজিও মানে সন্মান কৰে শ্ৰদ্ধাৰ দৃষ্টিৰে চাই এতিয়া তোমালোকে চাবা গান্ধীজীৰ জীৱনৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাৱলী তেওঁৰ জীৱনটো মানে কেনেকৈ তেওঁ পুনে আহি মানে ধৰা একেবাৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মানে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জপিয়া পৰা নাছিলে তাৰ আগতেও তেওঁৰ জীৱনত কিছুমান ঘটনা ঘটিছিলে যিবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে জনাটো উচিত এতিয়া চোৱা ওঠৰশ আঠাশী চনত তেওঁ কি কৰিছিলে আইনৰ অধ্যয়নৰ বাবে বিলাকলৈ যাত্ৰা কৰিছিলে আৰু ঊনৈছ ওঠৰশ চনৰ মানে তেওঁ কি কৰিছিলে বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিলে তাৰমানে এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা তেওঁ এজন মেধাবী ছাত্ৰ আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ আজিৰ পৰা কিমান দিনৰ আগতে চোৱাচোন এই ঊনৈছশ শতিকাতে তেওঁ কি কৰিছিলে মানে তেওঁ আইনৰ অধ্যয়নৰ কাৰণে যিটো আমি মানে অসমীয়াত ল মানে বেৰিষ্টাৰ যিটো হয় বুলি কওঁ সেই
जी बिला माने तात माने मुसलमान मानु माने जथेष्ट संख्यक आसे आरो ए मुसलमान हकलर माने तेन लोकर एटा माने प्रतिष्ठानत तेन की करिसले एजन आयनक हिसाबे माने तेन प्रतिनिधित्व करिसले माने हे मुसलमान हकलो एटा प्रतिष्ठान आसिले आरो तात तेन माने एजन माने बेरिस्टार ता माने आयनर परामर्श दिबो माने आरो हे कारने तेन हे माने प्रतिष्ठान तो प्रतिनिधित्व कय तेन दक्षिण अफ्रिका लय कयसिले तात माने हे मुसलमान बिलाकर आरो प्रतिष्ठान तो माने दक्षिण अफ्रिकात आसिले आरो हे तेन हे कारने ए प्रतिष्ठान तो होय तेन आयनक हिसाबे तेन दक्षिण अफ्रिका लय गयसिले तेन 1893 सनर परा 1915 सन लगे थाके आरो 1915 सनते माने तेन की होल भारत लय घुरी आहे तास सारा 3 नंबर कथा तो तेन की कथा किनी आसे एते दक्षिण अफ्रिका ते गांधी जे की करिसले युरोपिय जे हकल लोक आसिले तेन लके भारतीय लोकर पर जाकपी दिया राजनीतिक आरो सामाजिक अभिसार देखि हतस्तंभ होय परे ता माने दक्षिण अफ्रिका तेखेते तुमालके इतिमध्ये पाला जे आयनक्य होय तेन गोल तात गय तेन जे तात बखबाख करिबोले लले तात तिजा तेन लाहे लाहे लक्ष्य कबो धरिले जे हकल युरोपिय जे बिलाक मानहु जे बिलाक बगा सालर जे हकल मानहु माने हे तेन लके की करिसले ए भारतीय हकल पर राजनीतिक आरो सामाजिक अभिसार माने की राजनीतिक क्षेत्रत आरो बा हक सामाजिक क्षेत्रत ए दुइटा क्षेत्रते तेन लके माने भारतीय हकल खु बिसार करन आसिले आरो ए कथा तो देखि तेन माने गांधी जी आसोय थय परिसिले जे मानु हिसाबे तो सब एकी गोटि केटा माने युरोपिय हकले बेले केटा माने व्यवहार पाबो तेन लोकर माने एखन बेले काखन आरो भारतीय हकलर प्रति अभिसार तेन लोक बेले काखन आखन दिए माने ए कथा तो तेन की करिसिले देखि तेन आसोय थय परिसिले आरो तार प्रतिबाद कइबोले तेन तेतियाय माने सिद्धांत ग्रहण करिसिले अर्थात गांधी जी की करिसिले दक्षिण अफ्रीका ते भारतीय हकल तात नेतृत्व दि वर्णवक्षम विरोधी आंदोलन आरंभ करिसिले तार माने वर्णवक्षम वर्ण माने की रंग माने आमार भारतीय हकलर वर्ण तो रंग माने जेतु सालर रंग हेतु आधारते माने कोला बरनिया बुली कोलो बयान होय आरो इ युरोपिय हकल माने की बोगा गोदिके इ युरोपिय ए बोगा मानु सालर जेखिनि मानु तेन लके ए कोला बरन मानुखिनिक माने सदा हेय ज्ञान करे तेन लोक मानु जेन माने व्यवहार करबुलै निबिसारे माने हे कारने ए वर्ण बक्षम माने वर्णर भित्ति सालर रंगर भित्ति मानु माजो जेतु पार्थक्य माने गोरले उठिसले हेखिनि मत हेखिनि बिरुटा कय तेन तितियाय दक्षिण अफ्रिकाते तेन की करिसले वर्ण बक्षम विरुधि माने वर्णर माजत माने वर्णक लय मानुर सालो रंगक लय जाते एकु माने पार्थक्य थाकिबो नरे हेतु बिरुटा कय तेन की करिसले ताते आंदोलन आरंभ कय दिसिले आरो तार लगते तेन की करिसले दक्षिण अफ्रिकात नाटल इंडियन कांग्रेस नामर एटा राजनीतिक संगठन तेन गहि तुलिसिले आरो तार लगते एखन माने तेन एखन बाहारी बाटरी कागत उलियासिले इंडियन ओपिनियन ए नाम तुम लोगे मन राखिबा आरो ए माने जितु राजनीतिक संगठन तेखेते माने जितु दक्षिण अफ्रिकात गहि तुलिसिले तार नाम तो तुम लोगे मन रखिबा नाटल इंडियन कांग्रेस ए दुइटा कामे तात तेन करिसिले आरो ए इंडियन ओपिनियन नामर जिखन बातरि कागत आसिले तात तेन की करिसिले ए भारत तात माने दक्षिण अफ्रिका थेखिनि हमर भारतर माने जि हकल भारतीय लोग आसिले हे मानुखिनिक तेन गांधी जे जेहेतु एजन शिक्षित आसिले उच्च शिक्षित व्यक्ति बुली कलु माने मिसा करन हबो गोदिके तेन दरे एजन उच्च शिक्षित व्यक्ति की करिसिले तेन तात थका जि हकल भारतीय मानु आसिले तेन लोकको तेन माने शिक्षा दिखारे तेन लोकको माने हसतन कोइ तुलिब बिचारिसले जे सालर भित्तित माने बा रंग बा रंगर भित्तित जते कुने बखम्म माने बा पार्थक्य सृष्टि करबो नवाय सकल मानुहर माने अधिकार समान मानु हिसाबे सकल मानु हे समान अधिकार पाबो गोदिके तिनिक धरण विभिन्न माने कथाक लय तेन की करिसले भारतीय जे हकल माने मानु आसिले अकल भारतीय बुली नहाय तात जे हकल मानु आसिले तेन सकल कय माने की करिसले शिक्षित आरो हसतन करि तुलिबो तेन चेष्टा करिसले तब सच्चा हे हमर दक्षिण अफ्रिकात माने एटा आइनी सिद्धांत अपने प्रचलन आसिले जे भारतीय जे हकल लोक आसिले तेनके तात बिया करावल होले की कोबो लिखबो पंजन कोइबो लिखबो माने अमर माने की तेनक नाम माने अंतर्भुक्त जेतु माने तुमालक माने तुमालक ते रजिस्टर बुली कोले जेतु बुझी पाबा माने की नाम तु लिखित लिखो लिखबो हेतु माने बाध्यतामूलक आसिले आरो लगते ख्रिस्ट धर्मीय प्रथा अनुहरी हे बिया करावबो पारिसिले अमर हिन्दू धर्मर नीति नियम अनुहरी तात माने भारतीय लोक होले तेनके बिया करबो नरे ख्रिस्टीय धर्म बा ख्रिस्टान धर्म बोलंबी लोक हकलर जे माने वैवाहिक जेतु नियम विवाहर जेबिला रीति नीति हे अनुहरी हे तेनके तात बिया पाटिबो पारिसिले आरो एतु माने एकेबारे सामाजिक अन्याय आसिले कियोनो जदि एजन ख्रिस्टान धर्मीय लोके जदि ख्रिस्टान धर्म मते माने विवाह करबो पारे तेनले एजन हिन्दू धर्म मानुय कियो हिन्दू धर्म माने नीति रीति नीति नियम मते विवाह करबो नुवारिबो ए कथा तु तेन बिरुटा करिसिले आरो ए हकुलबुर अन्याय आरो अभिसारर बिरुद्धे करा संग्रामत की करिसिले गांधी जे 
দিয়ে অহিংসা তেও সেই তিতিয়ার পরা যে তিতিয়া তেও তেও কিন্তু বয়স মানে একেবারে কম আসলে কিন্তু তিতিয়াই তেও মনত অহিংসার প্রতি এক মানে বেলেগ এটা ভক্তি আসে শ্রদ্ধা আসে যাক তেও অবলম্বন হিসাবে লোক আহিলা হিসাবে লোক যার সহায়ত ভাবিছিল যে এই মূল মন্ত্র সহায়ত আমি কি করব আমার অধিকার সমূহ সংগ্রহ করবেন হস্তগত করব আমি আমার অধিকার সমূহ পাবলে সক্ষম হম বলে ভাবিছিল আর সেই কারণে কি করেছিল অহিংসাকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল আর পিছল মানে পাশত যেতে ভারত ঘুরি আছে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন হিসাবে মানে এই যে মানে অহিংসাক অস্ত্র হিসাবে লোক যদি আন্দোলন আরম্ভ করেছিল সেই আন্দোলনের পাশলে কি হয়েছিল সত্যাগ্রহ মানে কি সত্যাগ্রহ আন্দোলন হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল সত্যাগ্রহ মানে কি সত্যর প্রতি আগ্রহ এই সত্যাগ্রহ শব্দটো গান্ধীজিয়ে কি করেছিল এই দক্ষিণ আফ্রিকাতে মানে প্রথম ব্যবহার করেছে তোমাদের প্রায় প্রশ্ন আসি বলে দেখা অহা দেখা যায় যে এই সত্যাগ্রহ শব্দটি গান্ধীজিয়ে সর্বপ্রথম কত ব্যবহার করেছিল তো তোমাদের মানে পটকে লিখব পারা যে এই শব্দটি প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকাতে ব্যবহার করেছিল গতি তোমালক মনে যেটা বুঝাই যাও তোমালকে তেতিয়া কি করবা মানে খুব ভালক মন দিবা কি কো মানে কি বুঝাইছো তেতিয়াহে তোমালকে সকল কথা বুঝিবলে সক্ষম হবা এটা সত্য আর আগ্রহ এই দুটা শব্দ লগ হয়ে কি হয়েছে সন্ধিযুক্ত শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে যার অর্থটা হয়েছে কি সত্য প্রতি আগ্রহ আর বা কি সত্যনিষ্ঠ হয়ে কাম করা মানে কি সত্যর পথত মানে সত্যর প্রতি আমার আগ্রহ থাকি লাগিব যে সঁচা কথাটু বা সত্য যুক্ত তার প্রতি আমার আগ্রহ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি করবেন সত্য পথত থাকি আমার কাম করবেন আর গান্ধীজির মতে কি বলে কে সত্যাগ্রহ শব্দটির অর্থ হয়েছে জনতায় গভীরভাবে নিরানব্বেরাক রাজনৈতিক কার্যকলাপত আত্মনিয়োগ করা জনতায় কি করব লাগবে এরা ধরাক নয় আজি এক করলে কাইলে এক করলে সেটা নহয় যি কাম করবলে আরম্ভ করব সেই কাম সম্পূর্ণ নোহাকে সেই কামট লাগি থাকিব লাগিব সেই কারণে কে গভীরভাবে নিরানব্বেরাক মানে কি কামট এরি এরি এডোখর আজি এডোখর কালি নয় মানে কামট মানে ইটোর পশত সিটো কে মানে যেতালে শেষ নয় তোমালে কি করব আমি রাজনৈতিক কার্যকলাপত আমি কি করব নিজকে নিয়োগ করব নিজে সেই কামত আমি আগ্রহ প্রকাশ করে সেই কামত নিজকে নিযুক্ত করব আর সত্যাগ্রহর ভিত্তি হয়েছে কি অহিংসা সত্যর তেতিয়া লক্ষ্য মানে রক্ষা হব যে আমি অহিংসাক মূল মন্ত্র হিসাবে লম কারো প্রতি হিংসার ভাব আমি পোষণ করবলে নালাগিব এটা এই ধারণাটো তখন কি করেছিল কারপর লোক আছে বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান মৌনিকী সাহিত্যিক দার্শনিক মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক লিও টলস্টয় তখন রাশিয়ান যা মানুষ সোভিয়েত রাশিয়ার যা মানে এটা যখন রাশিয়া বলে কয় তার মানুষবিলাকে তখন মানে মহাপুরুষের দরে এটা মানে মানে সন্মান করে লিও টলস্টয় বলে কলে সকলে চিনি পায় তখে এজন কি আসে সাহিত্যিক আসে দার্শনিক আসে মানবতাবাদী মানুষের কারণে তেও মন প্রাণ কান্দি উঠিছিল আর সমাজ সংস্কার তখন সেই সময়ত রাশিয়াত যে সমাজ মানে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত আসে তো তাহাঁতর সমাজ তখন সকলের যখন মানে সমাজ আসে তাতো বিভিন্ন ধরনের অন্ধ বিশ্বাস মানে এইবিলাকে মানে কুসংস্কার মানে প্রচলিত আসে তো সেইবিল সংস্কার সাধন করবলে চেষ্টা করেছিল আর থরু তখন আসে বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক কবি এই দুজনের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী কি করেছিল লিখনির দ্বারা মানে আর আদর্শ দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছিল ইয়ার পিছন আহিলে এটা দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজিয়ে কি করেছিল এজন সুপরিপক্ক মানে তেও পুরা মানে আন্দোলন করবর যিখিনি মানসিক শক্তি যিখিনি আদর্শ যিখিনি জ্ঞান দরকার সেই গোটেখিনি তাতে আহরণ করে আছে আর কি করেছিল কর্মত আর আদর্শবাদী নেতা হিসাবে সেই দক্ষিণ আফ্রিকাতে গড় লো উঠিছিল আর তাতে সেই কারণে কি করেছিল ভারতীয় সকলের ওপর করা অন্যায় অবিচারের প্রতি মানে লক্ষ্য করলে লক্ষ্য করে তাতে আন্দোলন গড়ি তুলিছিল এটা চা অর্থাৎ ভারতলে অহার আগে নিজকে ইতিমধ্যে এজন আদর্শবাদী আর কর্মত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এটা আর একটা তোমালকর প্রশ্ন প্রায় আহে যে ভারতলে অহার পাছত তখেতে কোন তিনটা ঘটনার কারণে তখন মানে এজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল কোন তিনটা ঘটনা তোমালক প্রায় মানে প্রশ্ন আহে আর নাহিলেও তোমালকে জানিব লাগে যে কোন তিনটা মানে ঘটনার পাছত মানে কোন তিনটা কাম করার পাছত তেও ভারতবর্ষত এজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এটা হয়েছে প্রথমটা বিহারের চম্পারণ বলে এডোখর ঠাই আসে সেই চম্পারণত কি করেছিল মাত 
মাটি যি হকল মালিক হে মালিক হকলর বিপক্ষে সাধারণ কৃষক হকলৰ পক্ষত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিলে এই মাটি মালিক বিলাকে কি কৰিছিলে সাধারণ কৃষক হকলক মানে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ এবিলাকৰ পৰা মানে তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক ধৰা তেওঁলোকৰ হস্যৰ বেছি সংখ্যকে তেওঁলোকে লৈ গুছি গৈছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত বেছি কৰ আৰোপ কৰিছিলে এই হে কাৰণে কি কৰিছিলে গান্ধী যে সম্পাদনত এই মানে মাটিৰ যিবিলাক মালিক তেওঁলোকৰ বিপক্ষে তেওঁ এই সাধাৰণ কৃষকসকলৰ পক্ষত নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্য হৈছে তেওঁ গুজৰাটৰ খেৰা বুলি যিটো কথাই আছে তাত মানে খেৰাত এই কৃষকসকলৰ খেতি নষ্ট হোৱাৰ পাছতো মানে কি কৰিছিলে চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ অৰ্থাৎ এই কৃষকসকলৰ ওপৰত মানে অত্যাধিক ৰাজহ ৰাজহ আৰোপ কৰিছিলে তাৰমানে কি খেতি নষ্ট হ'ল গম পালে কিন্তু গম পোৱাৰ পাছতো চৰকাৰে কি কৰিছে জনসাধাৰণৰ ওপৰত আকৌ কৰ দি দিছে এনেই খেতি নষ্ট হোৱাৰ বাবে কৃষকসকলৰ অৱস্থা পানী ধান নচৰা হৈছে তাৰ ওপৰতে আকৌ কি কৰিছে চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত আকৌ ৰাজহ আৰোপ কৰি দিছে গতিকে এই কাৰ্যটো গান্ধীজীয়ে মানে যিটো ভুল বুলি তেওঁ মানে দেখা পাইছিলে মানে যিটো তেওঁ দেখি পাইছিলে যে গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ তাত কি কৰিছিলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে তাৰপিছত তিন নম্বৰ যিটো কাৰ্য সেইটো হৈছে যে আহমেদাবাদত বঞ্চিত যিসকল মিল শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকসকলৰ হৈ তেওঁ কি কৰিছিলে মিলৰ মালিকসকলৰ বিপক্ষে থিয় দিছিলে তাৰমানে এই মিলৰ যিসকল মালিক তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলক মানে একেবাৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ভাল ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে নকৰিছিলে বিভিন্ন সা সুবিধা আৰু কম পাৰিশ্ৰমিক দিছিলে ধৰা কাম কৰাৰ বিনিময় তেওঁলোকক কম পইচা দিছিলে গতিকে এই বঞ্চিত যিবিলাক মানে শ্ৰমিকে নিজৰ সা সুবিধা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গৈছিলে মানে নাপাইছিলে সেই শ্ৰমিকসকলৰ হৈ কি কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে এই মিল মালিকসকলৰ বিপক্ষে তেওঁ থিয় দিছিলে আৰু এই তিনিওটা কামৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে এই হত্যাগ্ৰহক কৌশল বা অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছিলে আৰু এই আদৰ্শটো আছিলে কি সত্য আৰু অহিংসা তেওঁ আদৰ্শ আছিলে সত্য তেওঁ সৎ পথত আছিলে সত্য পথেৰে তেওঁ মানে তেওঁ এই আন্দোলন জিকিবলৈ বিচাৰিছিলে এই কাৰ্যকেইটাত তেওঁ মানে সত্যক তেওঁ অৱলম্বন হিচাপে লৈছিলে যাতে তেওঁ যিকেইটা মানে শ্ৰমিকসকলৰ পক্ষতে সদায় তেওঁ থিয় দিছিলে গতিকে শ্ৰমিকসকলে যে নিজৰ মানে বঞ্চিত যিবিলাক মানে অধিকাৰ সা সুবিধা সেইবিলাক যাতে পাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ সত্যক অৱলম্বন হিচাপে লৈছিলে আৰু তেওঁ পথ আছিলে অহিংসা এতিয়া চোৱা ঊনৈছশ ওঠৰ চনলৈকে গান্ধীজী ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সহযোগী আছিলে তাৰমানে কি গান্ধীজীয়ে পুনচতে আহি মানে তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মানে জপিয়াই কৰা নাছিলে তোমালোকক মই এই কথাটো আগতেও কৈছোঁ যে তেওঁ লাহে লাহে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁ সোমাই পৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ মানে ইং ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মানে যিবিলাক মানে কাৰ্যসূচী আছিলে সংস্কাৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী আছিলে বা তেওঁলোকে ভাৰতবাসী কাৰণে যিবিলাক মানে আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত গান্ধীজীৰ আস্থা আছিলে তেওঁ ভাবিছিলে যে ব্ৰিটিছে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে সেইবুলি ভাবি তেওঁ মানে পোন্ধৰ চনতে তেওঁতো মানে আফ্ৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে তাৰপাছত তেওঁ ওঠৰ চনলৈ লৈকে গান্ধীজীয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ মানে লগতে তেওঁ কাম কৰি গৈ আছিলে আৰু কিন্তু কি হ'ল ঊনৈছশ চৈধ্য চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত মানে যিসকল ভাৰতীয় আছিলে সেই ভাৰতীয়সকলে মানে ব্ৰিটিছ শক্তিক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে তোমালোকে জানা যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে ঊনৈছশ চনত আৰু এই যুদ্ধত মানে ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতীয়সকলৰ সহায় বিচাৰিছিলে যাতে মানে সহায় মানে কি ধৰা ব্ৰিটিছৰ যি সৈন্য সামন্ত আছিলে সেই সৈন্য সামন্তত মানে ভাৰতীয় লোকক মানে তেওঁলোকে লৈছিলে যে ভাৰতীয় মানুহবিলাকক তেওঁলোকে সৈনিক হিচাপে লৈছিলে আৰু ভাৰতৰ ধৰা মানুহৰ পৰা সহায় সহযোগ বিচাৰিছিলে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই গান্ধীজীয়েও মানে ভাৰতীয়সকলক কৈছিলে যে আমি সঁচাকৈয়ে মানে কি কৰোঁ ব্ৰিটিছক সহায় কৰোঁ তেওঁলোকে আমাক এইখিনি এইখিনি সুবিধা দিব তেনেকুৱা এটা মানে ভাব তেওঁ পোষণ কৰিছিলে এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে নহয় গান্ধীজীয়ে গুজৰাটৰ কৃষকসকলক স্বৰাজ আৰু স্বশাসন লাভৰ কৰাৰ চৰ্তত সৈন্য বাহিনী যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিলে মানে কি ব্ৰিটিছৰ সৈন্য মানে বাহিনী বৰ মানে ডাঙৰ নাছিলে বা তেওঁলোকে ভাৰতীয় সৈন্য মানে তেওঁলোকৰ মানে মিত্ৰজোঁটত তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিলে গান্ধীজীয়েও মানে গুজৰাটৰ যিসকল মানে কৃষক আছিলে তেওঁলোকক কৈছিলে যে আমি যিহেতু যদি আমি মানে এই স্বাধীন এই মানে হেৰি বিশ্বযুদ্ধত যদি আমি ব্ৰিটিছক সহায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰিটিছসকলে আমাক স্বৰাজ আমাৰ নিজকে নিজে মানে শাসন কৰাৰ অধিকাৰ স্ব শাসন কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে আমাক দিব গতিকে আমি এই যুদ্ধত তেওঁলোকক সহায় কৰোঁ সৈন্য দলত মানে তেওঁ সেইকাৰণে কৃষকসকলক অন্তৰ্ভুক্ত মানে হ'ব কাৰণে
তাৰমানে তোমালোকক মই অলপ আগতেও কৈছোঁ যে গান্ধীজীয়ে গুজৰাটৰ যিসকল কৃষক আছিলে তেওঁলোকক স্বৰাজ আৰু স্বশাসন লাভ কৰাৰ চৰ্তত গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে আপোনালোকে যদি যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰে যদি যুদ্ধত তাৰমানে ব্ৰিটিছসকলক যদি সহায় কৰে তেওঁলোকে আমাক বিনিময়ত কি দিব স্বৰাজ বা স্বশাসন দিব এই কথাটো কৈছিলে কিন্তু যেতিয়া যুদ্ধ শেষ হ'ল যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু ব্ৰিটিছে ওলোটা শৰ মাৰিলে তেওঁলোকে কিন্তু ভাৰতীয়সকলে একো আশা পূৰণ নকৰিলে গতিকে এই কথাটোতো গান্ধীজী বিতুষ্ট হৈছিলে তাৰপিছত আহিলে দুই নম্বৰটো যুদ্ধৰ পাছত দেশত আৰ্থিক দুৰৱস্থাই দেখা দিলে যুদ্ধৰ পাছত দেশ এখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব মানে আৰ্থিক সামাজিক সকলো ফালৰ পৰা এখন দেশৰ অৱস্থা মানে কি হয় বৰ দুখ লগা হৈ পৰে গতিকে ভাৰতবৰ্ষতো সেইটো অৱস্থাই হৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছে সেইখিনি সময়ত মানে ভাৰতৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে এই কথাটো গান্ধীজী মনত দুখ দিছিলে তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল লোকচান ভৰাৰ বাবে বহুতো উদ্যোগ বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে মানে কি এই মানে যুদ্ধত ভাৰতীয়সকলে তেওঁলোকৰ অৱদান আগবঢ়ালে কিন্তু মানে যুদ্ধত যে বহুত বেছি লোকচান হ'ল বিভিন্ন কাৰণত মানে টকা পইচাৰ দিশৰ পৰা সামাজিক আৰ্থিক যিকোনো দিশৰ পৰা যেতিয়া মানে বহুত মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল এই উদ্যোগবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল আৰু উদ্যোগসমূহ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল শ্ৰমিকবিলাকে কাম হেৰুৱাৰ লগতে বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেও শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা একেবাৰে জুৰুলা হৈ পৰিছিলে প্ৰথম কথা হ'ল শ্ৰমিকসকলে কাম হেৰুৱালে আৰু কামটো হেৰুৱালেই কাৰণ উদ্যোগবিলাক বন্ধ হৈ গ'ল উদ্যোগবিলাক বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে শ্ৰমিকবিলাকে কামৰ পৰা মানে অব্যাহতি লাভ কৰিলে তেওঁলোকৰ কামৰ পৰা এৰুৱাই দিয়া হ'ল আৰু লগে লগে চৰকাৰে কি কৰিলে তেওঁলোকে যে আৰ্থিক অৱস্থা যে বেয়া হৈ গৈছিলে সেই আৰ্থিক অৱস্থাটো জোৰা মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে বস্তুবিলাকৰ দাম বঢ়াই দিলে এনেই শ্ৰমিকবিলাকৰ কাম হেৰুৱালে তেওঁলোকৰ হাতত টকা পইচা না নাইকিয়া হ'ল তাৰপাছত আকৌ বস্তু যদি দাম বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া আৰু তেনেহ'লে কি হ'ব শ্ৰমিকসকলে জানো বস্তু কিনি খাব পাৰিব নোৱাৰিব গতিকে শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা আৰু দিনক দিনে জুৰুলা হৈ পৰিছিলে একদম পানী ধান ওচৰাৰ নিচিনা হৈ পৰি গৈছিলে তাৰপিছত আহিলে পাঁচ নম্বৰটো কৰৰ গুজা অধিক হোৱাৰ বাবেও কৃষকসকলৰ অৱস্থা আৰু দিনক দিনে বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল ঢাল খাইছিলে তেতিয়া মানে কি হ'ল এইখিনি তোমালোকে গম পালে শ্ৰমিকসকলে কাম হেৰুৱালে তেওঁলোকৰ কামৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিয়া হ'ল বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে তাৰ উপৰি কি কৰিছে আকৌ কৰৰ বোজা মানে বেছি কৰি দিয়ে কৰ আগতে যিমান আছিলে সেই কৰৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিয়াৰ ফলত কৃষকসকলৰ মানে একেবাৰে জীয়াই থাকিবলৈ উপায় নোহোৱা হ'ল তাৰপিছত আহিলে ছয় নম্বৰটো নগৰীয়া শিক্ষিত যিসকল মানে ভাৰতীয় লোক আছিলে তেওঁলোকৰ মাজতো কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱ দেখা গৈছিলে মানে যিসকল তেতিয়া ইতিমধ্যে ভাৰত বহুতো ভাৰতীয় মানুহে মানে কি হ'ল শিক্ষা দীক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ উঠিছিলে শিক্ষিতসকলৰ সংখ্যা বাঢ়িছিলে গতিকে এই শিক্ষিত যিসকল ভাৰতীয় তেওঁলোকৰ মাজতো মানে কাম বন নাইকিয়া হৈ পৰিলে তেওঁলোকে কাম বন নাই নাইকিয়া হৈ নিবনুৱা হ'বলৈ মানে ধৰিলে গতিকে এই গোটেই অৱস্থাকেইটাই মানে গান্ধীজীৰ মনত ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি বিৰাগ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানে তেওঁ অসন্তুষ্ট হৈ মানে আন্দোলনৰ পথ অৱলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে এতিয়া চাবা ৰাওলাত আইন তাৰপাছত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে কেলি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে কিয় প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিব পাৰে তোমালোকে সেইকাৰণে এইখিনি কথা মন দিবা ঊনৈছশ সোতৰ চনত কি হ'ল সেই সময়ৰ ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড চেমছফৰ্ড তেওঁ কি কৰিছিলে ন্যায়াধীশ ছিডনী ৰাওলাটৰ অধ্যক্ষতাত বিদ্ৰোহীসকলৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃতি তেওঁলোকে মানে কি তেতিয়া মানে ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে লৰ্ড চেমছফৰ্ড আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে সেই সময়ত ভাৰত মানে তেওঁৰ মানে যিজন মানে ন্যায়াধীশ আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে ছিডনী ৰাওলাট তেওঁ মানে অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ তেতিয়া কি কৰিলে মানে এখন মানে কমিটি গঠন কৰিলে কমিটি গঠন কৰি ক'লে যে মানে তোমালোকে কি চাবা বুলি ক'লে বিদ্ৰোহীসকলৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃতি বিদ্ৰোহী মানে কি তেতিয়া আমি নিজকে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বুলি কওঁ কিন্তু ব্ৰিটিছৰ চকুত কিন্তু আমি বিদ্ৰোহী আছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে গতিকে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে আমি বিদ্ৰোহী আছিলোঁ গতিকে এই বিদ্ৰোহীসকলৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃতি তাৰমানে কি যিমানবিলাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰে তেওঁলোকে কাৰ পৰা সহায় পায় কি ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি মানে এই গোটেইবোৰ মানে বস্তু প্ৰকৃতি বুলি ক'লে গোটেই বস্তুখিনি সোমাই পৰে বা তেওঁলোকে হিংসাত্মক কাৰ্য প্ৰতিবাদ কেনেকৈ কৰিছে বা কিয় কৰিছে এই গোটেই বস্তুখিনি মানে চাবৰ কাৰণে কি কৰিলে ব্ৰিটিছে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে আৰু
কি করেছিল লর্ড সেমস ফোর্ডে সিডনি রাউলাটোর অধীনত বা তেওঁর অধ্যক্ষতাত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে মানে গোটেই বস্তুখিনি চাব লাগিব প্রকৃতি বুলি কলে গোটেই বস্তু বিয়পি পৰি বস্তুখিনি বুজাব মানে কেনেকুৱা পন্থা অবলম্বন কৰিছে বিৰোধীসকলে ক'ৰ পৰা ক'লৈ বিদ্ৰোহ বিয়পি পৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিদ্ৰোহ হৈছে নে কোনোবা এডোখৰ সৰু ঠাইতে বিদ্ৰোহে গা কৰি উঠিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই মানে কথাসমূহ বা বিষয়সমূহ অনুসন্ধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যিখন আয়োগ গঠন কৰি দিছিলে সেইখনক কি বুলি কোৱা হয় ৰাওলাত আয়োগ বুলি কোৱা হয় লগতে এই আয়োগক মানে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে যে তেওঁলোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যদি দৰকাৰ হয় বিধানপালিকাত তেওঁলোকে কি কৰিব সহায় বা মানে মানে যথাযথ ব্যৱস্থা মানে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে সহায় কৰিব লাগিব আৰু এই আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কি হ'ল ঊনৈছশ চনত চৰকাৰে ৰাওলাত আইন প্ৰণয়ন কৰিছিলে আৰু এই আইনখনৰ মানে যিটো মানে যিটো অধিকাৰ আইনখনে দিছিলে চৰকাৰক যে কি দিছিলে যে যিকোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচাৰে কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিব পৰা অধিকাৰ পাইছিলে এই ৰাওলাত আয়ে আয়োগে মানে কি কৰিছিলে চৰকাৰক এটা মানে অধিকাৰ দিছিলে কি অধিকাৰ দিছিলে যে চৰকাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে যিকোনো বিদ্ৰোহী হওক ব্যক্তি হওক যাকেই ইচ্ছা নকৰক তেওঁলোকে একো বিনা বিচাৰ ফুচাৰ একো কৰিব দৰকাৰ নাই নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকে কাৰাগাৰত থ'ব পাৰিব আৰু কাৰাগাৰত থোৱাৰ পাছত মানে বিচাৰ হৈ থাকিব গতিকে এনেকুৱা এটা অধিকাৰ দিয়াৰ ফলত কি হৈছিলে ভাৰতীয় যিসকল সংগ্ৰামী আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত এটা নতুন বিপদে মানে দেখা দিছিলে সেইটোৱে যে সত্যাগ্ৰহ বা যিটো অহিংস আন্দোলন এই আন্দোলন গান্ধীজীয়ে ভাৰতত কি কৰিছিলে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে ৰাওলাত আইনক বিৰোধিতা কৰি এই যে ৰাওলাত আইন যিখন তোমালোকক মই ক'লোঁ এই আইনখনক বিৰোধিতা কৰিয়ে গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে ভাৰতত প্ৰথম আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু গান্ধীজীৰ মতে এই আন্দোলন মানে এই যিটো মানে অহিংস তেওঁ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে এই অহিংস আন্দোলন এটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আহিব লাগিব এই আন্দোলন দেই এতিয়া যিহেতু এইটো হিংসাত্মক আন্দোলন নহয় মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ লগা আন্দোলন নহয় ই আমি অন্তৰেৰে আমি একেবাৰে মানে নিজৰ মাজতে আমি নিজে সবল হৈ এই আন্দোলন আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ই এটা সেইকাৰণে কৈছে যে বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰাচিত্যকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সকলো মানে কি কৰিছিলে মানুহে সকলো ব্যৱসায় বাণিজ্য ৰি অনশন আৰু প্ৰাৰ্থনা বহিছিলে তোমালোকক মই এতিয়া অলপ আগতে কৈছোঁ যে এয়া মানে গান্ধীজীয়ে কৈছিলে এটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন গতিকে আধ্যাত্মিক য'ত মানে আমাৰ আত্মা সম্বন্ধীয় নিজৰ মানে চিন্তাধাৰাক আমি এক বেলেগ এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে মানুহে কি কৰিছিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য এৰিছিলে এৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে চৰকাৰক কেনেকৈ বিৰোধিতা কৰিছিলে তেওঁলোকে অনশন কৰিছিলে না খাই নবই তেওঁলোকে বহিছিলে বহি তেওঁলোকক চৰকাৰক মানে নিজৰ অসুবিধাখিনিৰ বিষয়ে জনাইছিলে আৰু প্ৰাৰ্থনাত বহিছিলে তেতিয়া মানে চৰকাৰে কি কৰিব অহিংসভাৱে যদি আন্দোলন কৰা হয় চৰকাৰে মানে সততে মানুহক মানে প্ৰহাৰ কৰিব নোৱাৰে ফটককৈ মানে গৈ কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰিব মানে পাৰিব কিন্তু যি ধৰণে বেলেগ মানে হিংসাত্মকভাৱে আন্দোলন কৰা যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে মানে মানে হতকাই তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে মানে অহিংসা ভাৱেৰে যিসকল লোকে আন্দোলন কৰে তেওঁলোকক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ পটককৈ নকৰে লাহে লাহে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে কি কৰিছিলে এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত এই আন্দোলনে এক বৃহৎ গণ আন্দোলনত পৰিণত হৈছিলে আৰু এই আন্দোলনৰ যোগেদিয়ে কি কৰিছিলে গান্ধীজী এজন অতি সম্ভাৱ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ভাৰতীয় নেতাৰ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে এতিয়া তোমালোকে চাবা যে এই গোটেই আন্দোলনটো তেওঁ কৰিছিলে প্ৰথম যিটো অহিংস আন্দোলন ৰাওলাত আইনক বিৰোধিতা কৰি তোমালোকে এই কথাটো কিন্তু সদায় মনত ৰাখিবা আৰু এই আন্দোলন আছিলে কি অহিংস আন্দোলন আছিলে এটা আধ্যাত্মিক আন্দোলন এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে চ মানে জনসাধাৰণে কোনো হিংসাক আশ্ৰয় লোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ব্যৱসায় বাণিজ্য এৰি অনশন আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে এই আন্দোলন মানে গোটেই ভাৰতবাসীৰ মাজতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে আৰু লাখ লাখ ভাৰতীয় আহি গান্ধীজীৰ এই আন্দোলনত মানে যোগ দিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত মহাত্মা গান্ধী মানে এজন অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সৰ্বভাৰতীয় নেতাৰ ওপৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে তাৰপিছত কি হ'ল চৰকাৰে তেতিয়া মানে গম পাই গ'ল যে গান্ধীজীৰ অৱদান কিমান তেওঁ কেনেকুৱা ব্যক্তি আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে কি কৰিলে গান্ধীজীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছিলে যাতে তেওঁ নাথাকিলে মানে তেওঁ মানে আন্দোলন আন্দোলনৰ বাবে যাতে মানে নেতৃত্ব দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে গান্ধীজীক মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গৈছিলে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে যদিও কিন্তু লগে লগে মুক্তিও দিছিলে তেতিয়া আহিলে জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড এইটো হ
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমালোক আহিব পারে দিই এটা চা এই দিনটু উনৈশ চনের তেরো এপ্রিল এই দিনটু ভারতের ইতিহাসের একটা কলঙ্কিত দিন যেহেতু ইতিমধ্যে কি হয়েছিল রাউলাত আইনের বিরোধিতা করে গোটে ভারতবর্ষতে আন্দোলনে তীব্র রূপ ধারণ করেছিল এই রাউলাত আইনের বিরোধিতা গোটে ভারত মানে ভারতবাসী বা মানে যানবিল বিদ্রোহী স্বাধীনতা যুঁজার মানে আসলে সকল এই আইন খুব বেয়া পাইছিল আর ঠিক সেই সময়তে সেই সময়ের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী ডক্টর সত্যপাল আর ডক্টর কিচ্ছলিউ এই দুইজন মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রিটিশ সরকারে গ্রেপ্তার করেছিল গ্রেপ্তার করে কি করেছিল অমৃতসরপা নির্বাসিত করেছিল ডক্টর সত্যপাল এজন এজন ভারতবর্ষর মানে সেইখিন সময় এজন জনপ্রিয় স্বাধীনতা সংগ্রামী আসে তখে এজন চিকিৎসক আসে আর ডক্টর কিচ্ছলিউ মানে আসল নাম আসলে ডক্টর সৈফুদ্দিন কিচলু তো এজন মানে বিশিষ্ট মানে ব্যক্তি আসলে সেইখিন সময় এজন উকিলও আসে আর তখে মানে তখে মানে এই স্টেলিন স্টেলিন যুক্ত মানে লেনি শান্তি পুরস্কার বলে কয়ে সেই শান্তি পুরস্কার মানে লাভ করেছিল এটা এই দুইজন ব্যক্তিকে কি করেছিল ব্রিটিশ সরকারে মানে মনে মনে মানে মানুষক মানে তখেসক ঘরের পরিয়ালক আর তখেসক মানে এই মানে কোনেও গম নাইছিল মনে মনে মানে দুজনকে অমৃতসরপা নির্বাসিত করে লো গেছিল এই কার্যটে মানে ভারতবাসীক মানে সেইখিন সময় জালেন মানে ভারতবাসীক মানে একবারে মানে উদ্গ্রীব করে তুলিছিল মানে খং মানে গোটে ভারত মানে ভারতের মানুষক খং উঠিছিল এই দুজন ব্যক্তিকও এনেও তো রাউলাত আইনটো মানে সেই রাউলাত আইনরটো বিরোধিতা করেছে তার উপরেও এই দুই এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনে মনে যেটা লো যাওয়া হল এই কার্যটোতে মানে ভারতবাসীক একদম বিতুষ্ট করে তুলছিল আর সেই কার্যর বিরোধিতা করে জালিয়ান বালাবাগর মানে এখন বিশাল মানে গণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এই গোটেই কথাখিন বিষয়ে মানে আলোচনা করবলে আর সেই প্রথম অবস্থাত কি হয়েছিল সেইখিন সেইখিন সময়ত মানে তার মানে তদানীন্তন যিজন মানে নিরাপত্তার মানে যিজন মানে বিষয়া আসে আসলে জেনেরেল ডায়ার প্রথমতে কি করলে এই সভাখন অনুষ্ঠিত করা কোনো বাধা প্রদান করা নাছিল মানে মানুষবিলাকে মানে রাইজে যে সভাখন পাতিছে মানে একু কোয়া নাছিল যে আপনাদের মানে সভাখন নাপাতিব বা পাতিব মানে একুতেই মানে বাধা প্রদান করা নাছিল তারপর কি হল যেটা মানে কি হল সভাখন অনুষ্ঠিত হল মানে সভা মানে পূর্ণোদ্যমত মানে যেটা অনুষ্ঠিত হয়ে আছে তেতিয়াই মানে কি করলে এই হেরি কি বলে কয় জেনেরেল ডায়ারে মানে যদি কোষ অভিহন দিয়ে আসে মানে সেই কামটো করলে তার মানে মানে যুক্ত জেনেরেল ডায়ারের একটা মানে কো অভিহন দিয়ে আসে সেইটো বলে কব পারি কারণ কেলে সভাখন অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হওয়া যখন মানে পথার আসে তার চারিওফালে মানে ওখ ওখ মানে একদম দেওয়াল আসে আর প্রবেশ করার পথ আসে মাত্র এটা কিন্তু সভাখন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকোতে কি করলে হঠাৎই জেনেরেল ডায়ারে এই অসহায় আর নিরস্ত্র মানে কি মানুষবিলাকে সভা সমিতিত মানে অংশগ্রহণ করে মানে অংশগ্রহণ করবলে আসে গতি হাতত তো অস্ত্র শস্ত্র অনা না গতি এই নিরস্ত্র মানে অসহায় মানুষের উপর জেনেরেল ডায়ারে হঠাৎ মানে গুলি চালনার নির্দেশ দিলে আর ফলত কি হয়েছিল খ মানুষের মানে মৃত্যু হয়েছিল কারণ ওখ দেওয়াল মানে হওয়ার কারণে পলাবলে একটু বাদ নাছিল গতি বহুতো মানুষ কি হয়েছিল আহত হয়েছিল আর শ শ মানুষ মরিছিল যান আহত হয়েছিল তাতে বহু গুণে বেশি মানুষ কি হয়েছিল মৃত্যু হয়েছিল আর ব্রিটিশ সরকারে তিনটা কি করলে গোটেই মানে সমগ্র পঞ্জাবতে মানে সামরিক শাসন মানে জারি করলে মানে ব্রিটিশ সরকারে গম পাইছিল যে এই ঘটনাটোয় মানে ঘটনাটো আরও বেয়া করে তুলব গতি সামরিক শাসন জারি করলে তাতে আক কি হল সামরিক শাসনও জারি করলে মানুষও মানে জেনেরেল ডায়ারে মারিলে তার উপর আক কি হল ভোটর উপর দানব পর আদি যধে মধে আক মানে কি করলে সেই মানে ব্রিটিশ সরকারে কি করলে মানুষবিল মানে গ্রেপ্তার করেছিল আর লাঠি লাঠি চালনা করে দিছিল মানে যুক্ত একবারে মানে অগণতান্ত্রিক মানে দমন নীতি আসে মানুষখিনিও মারিলে কিমান মানুষ মরিলে আহত হল তার উপরে মানুষ মানে যাকে ইচ্ছা করে তাকে সেই রাউলত অধীন আইনের অধীনত সেই অধিকার পাইছিল যাকে পারে তাকে মানে কি করেছিল গ্রেপ্তার করে এনে কারাগারত নিক্ষেপ করেছিল মানে এনেকা ধরনের কার্যকলাপে মানে গোটেই ভারতের মানুষক মানে বিতুষ্ট করে তুলিছিল ব্রিটিশের প্রতি এটা ফলত কি হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষতে প্রতিবাদর অগ্নি মানে ডপ ডপ করে জ্বলি উঠিছিল আর অবশেষত ব্রিটিশ সরকারে লর্ড হান্টারর নেতৃত্বত কি করেছিল সমগ্র ঘটনাটো তদন্ত করবল এখন আয়োগ গঠন করে দিছিল মানে তার পাছত ব্রিটিশ সরকারেও গম পালে যে ঘটনাটো ক্রমাত মানে কি হয়েছিল বেয়ার পর বেয়ার ফল ঢাল খাই খাই কই আছে তো ব্রিটিশ সরকারে কি করলে মানে এখন আয়োগ গঠন করলে যে এই আয়োগ মানে বিচার করব যে জেনেরেল ডায়ারে মানে কিয় মানে এই গুলি চালনা 
কৰিলে তেও দুখী নে নিৰ্দুখী এই গোটেই কথাখিনি মানে চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আয়োগ গঠন কৰিলে কিন্তু আয়োগ গঠন কৰিলে কি হয় আয়োগেও কিন্তু কি কৰিলে অকল মানে জেনেৰেল ডায়ৰক মানে তেওঁ কামৰ পৰা মানে অব্যাহতি দিলে কিন্তু তেওঁ কিন্তু লাষ্টত তেওঁ কি বুলি ক'লে অৱশেষত তেওঁ যে দুখমুক্ত মানে তেওঁ দুখ নাই তেওঁক দুখৰ পৰা মানে মুক্তি দিয়া হ'ল আৰু এই নিসংশ মানে যি হত্যাকাণ্ড হৈছিলে জালিয়ানওয়ালা বাগত সেই তাৰ প্ৰতিবাদত কি কৰিছিলে তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁ প্ৰদান কৰা যিটো নাইট উপাধি তেওঁ সেইটো প্ৰতি মানে পৰিত্যাগ কৰিছিলে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মান্তি নহৈছিলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অসহযোগ আন্দোলনৰ বিষয়ে এতিয়া চাওঁ ঊনৈছশ বিছৰ পৰা বাইছ চনলৈকে গান্ধীজীৰ সবল নেতৃত্বত চলা অসহযোগ আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য আছিলে অহিংস পথেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যদা আৰু অখণ্ডতা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অটুট ৰখা এই তোমালোকে গম পাইছাই যে গান্ধীজীৰ যি মানে আন্দোলন আছিলে যিমানবোৰ গান্ধীজী আন্দোলন কৰিছিলে সেই আন্দোলনৰ মানে তেওঁৰ আদৰ্শৰ যিটো পথ আছিলে সেইটো আছিলে অহিংস পথ এতিয়া এই অসহযোগ আন্দোলনৰো মূল লক্ষ্যটো তেওঁৰ আছিলে কি অহিংস পথেৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যদা আৰু অখণ্ডতা অখণ্ডতা মানে কি ভাৰতবৰ্ষখন ভাগ ভাগ নহয় ভাৰতবৰ্ষখন বিভক্ত নহয় এক হৈ থাকিব আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভাৰতৰ মৰ্যদা আৰু অখণ্ডতা এই দুটা অটুট ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত এইটোৱে প্ৰথম সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন কাৰণ এই আন্দোলনত কি হৈছিলে শত সহস্ৰ লোকে মানে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ লোকে কি কৰিছিলে গান্ধীজীৰ আহ্বানত এই আন্দোলনত জপিয়াই পৰিছিলে এতিয়া আন্দোলনকাৰীসকলে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী কিনিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছিলে ভাৰতীয়লৈকে ভাৰতীয় কুটিৰ উদ্যোগত প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু সুৰাৰ বিপণীসমূহ বন্ধ কৰিছিলে সুৰাৰ বিপণী মানে কি য'ত মানে সুৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় দোকান যিবিলাক সেইবিলাক বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত কি কি হৈছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে তোমালোকক যিহেতু আগতে কৈছোঁ যে অহিংস পথেৰে কৰিছিলে সেইকাৰণে মানে যিবিলাক কৰিছিলে কাম কৰিছিলে মানে এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিবিলাক কাৰ্য কৰিছিলে কাম কৰিছিলে এই সকলোবিলাক মানে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰিছিলে এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি কৰিছে প্ৰথমতে তেওঁলোকে মানে যিবিলাক বিদেশী বস্তু তেওঁলোকে বিদেশী বস্তু মানে আমাৰ মানে যিমানবিলাক ভাৰত ভাৰতীয় মানে মানুহ আছিলে সকলোৱে কি কৰিছিলে বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিছিলে আৰু স্বদেশী বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু মানে কুটিৰ শিল্পত ভাৰতৰ মানে কুটিৰ শিল্পত যিবিলাক মানে আমাৰ সৰু সৰু মানে কুটিবিলাকত যিবিলাক বস্তু প্ৰস্তুত হৈছিলে সেই বস্তুবিলাক বা সেই সামগ্ৰীবিলাক ভাৰতীয় মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰমানে কি ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিদেশত যিমানবিলাক বা দেশতে হওক যিমানবিলাক মানে সামগ্ৰী আছিলে ভাৰতবাসীয়ে বৰ্জন কৰিছিলে আৰু যিবিলাক মানে সুৰাৰ দোকান আছিলে য'ত সুৰা বিক্ৰী কৰা হয় তাৰপৰা চৰকাৰে বহুত ৰাজহ পাইছিলে গতিকে সেইবিলাকো বন্ধ কৰি দিছিলে ফলত মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে একেবাৰে ভাগি পৰিছিলে কোনো ফালৰ পৰা মানে তেওঁলোকৰ মানে পইচা পোৱাৰ যিবিলাক বাট সেইবিলাক মানে কি হৈ গৈছিলে বন্ধ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত চোৱা অসহযোগ আন্দোলনে ভাৰতীয় মানুহৰ জাতীয়তাবাদী আবেগ অনুভূতিক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিছিলে তাৰমানে কি ভাৰতবাসী ইতিমধ্যে বহু দিন তেওঁলোকে কি হ'ল ইংৰাজ চৰকাৰৰ অধীনত মানে শাসিত হ'বলগীয়া পৰিছিলে গতিকে এই আন্দোলনকাৰী যিমানবিলাক আছিলে যিবিলাকে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ভাৰতৰ মানুহৰ মাজত জাতীয়তাবাদী আবেগ মানে কি নিজৰ দেশ নিজৰ জাতিক ভাল পোৱাৰ যি ভাৱ সেই ভাৱ পুনৰ জগাই তুলিবৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিলে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মাজত একতাৰ ভাৱধাৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত আৰু এটা সেইখিনি সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হৈছিলে যে হিন্দু আৰু ইছলাম যি মুছলমান যিসকল মানুহ তেওঁলোকৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱধাৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে এই দুয়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে একেলগে আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ফলত আন্দোলনে সেইখিনি সময়ত এই যিটো অসহযোগ আন্দোলন হৈছিলে সেই আন্দোলনে আৰু তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে আৰু ঠাই ঠাই কি কৰিছিলে মানুহে বিদেশী যিবিলাক বস্ত্ৰ কাপোৰ জ্বলাই দিছিলে বিদেশী বয় বস্তু সুৰা বিক্ৰী কৰা দোকানবোৰ বৰ্জন কৰা হৈছিলে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ যিমানবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছিলে সেইবিলাক ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত নামভৰ্তি কৰিছিলে তাৰমানে তোমালোকক যদি মানে প্ৰশ্ন কৰা হয় যে অসহযোগ আন্দোলনত মানে কি কি কাৰ্য কৰা হৈছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেতিয়া তোমালোকে এইখিনি কথা লিখিব পাৰিবা তাৰমানে কোন
ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পরিচালিত যেমানবিল শিক্ষানুষ্ঠান আসে সেই সকলবিল ত্যাগ করে ছাত্র ছাত্রীসলে কি করেছিল জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান সমূহ নামভর্তি করেছিল আনহাতে কি করেছিল কংগ্রেসে সেই সময়ের মানে কাশী বিদ্যাপীঠ বেনারস বিদ্যাপীঠর দরে জাতীয় যা শিক্ষানুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানবিল গড়ে তুলেছিল আর তার মানে কেলে যা লালী মানে সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান এরি কত শিক্ষা লাভ করবেনে কি করেছিল এই জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানবিল নামভর্তি করে শিক্ষা লাভ করেছিল ইফালে মেদিনীপুর মানে কি বঙ্গদেশের যা কৃষক আসে সেই কৃষক সকলে কি করেছিল সরকার কর কাটল নিদ কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল আর যে কেলে মানে কর নিদিয়ে তার সপক্ষেও মানে সেই কথা যে মানে মানুষের সমর্থন করবেন কেলে মানে কর দিবলে ইচ্ছুক নহয় কেউ ব্রিটিশ সরকার কর নিদিয়ে সেই বিষয়ে কি করেছিল কার্যসূচী মানে প্রচার মানে মানুষের মাজ প্রচার করেছিল তারপর আহিলে তো উদ্যোগপতি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈয়দ জমনলাল বাজাজে কি করেছিল কাছারী ত্যাগ করা উকিল সকল পরিয়ালের ভরত ভূষণের বছরি এক লাখ টাকা দিয়ার কথা ঘোষণা করেছিল তার মানে কি হল যে সেই সময় স্বাধীনতা যানবিল মানে সংগ্রামের নেতৃবর্গ আসে যখন নেতৃবর্গ আসে কি করেছিল আহ্বান করেছিল যে উকিল সকল যাতে সরকারি মানে যুক্ত উকিল সন্থা সেই মানে ত্যাগ করে মানে গুছি আহি লাগে আর সেই কারণে কি করেছিল সেই উকিল সকলে কাছারি ত্যাগ করেছিল মানে কি কোর্ট কোর্টের পর ওলাই আসে সরকারি মানে হেয়ালে কোর্টলে নগৈছিল নোজার কারণে কি হয়েছিল মানে যুক্ত মানে উপার্জন উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছিল গতি এই উকিল সকল সকাহ দিবর কারণে কি করেছিল এই সেট জমনলাল বাজাজে কি করেছিল এই মানে উকিল সকল পরিয়ালের ভরত ভূষণের কারণে বছরি এক লাখ টাকা দিয়ার কথা ঘোষণা করেছিল এই এটা মানে বড় ভাল কথা আসে এইখানে সময় এটা স্বদেশী কুটির শিল্পক উদগনি দিয়ার কারণে কি করেছিল বিশ হাজার সরখা মানে কি জটর জটর নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে কুটির শিল্পর মানে উন্নতি হয় আর সেইখানে সময় কুটির শিল্পর মানে আর সেইটো সেইটোয় তারপরে মানে মানুষবিল যেটা স্বদেশী মানে বস্ত্র ব্যবহার করেছিল বিদেশী বস্তু মানে ত্যাগ করেছিল গতি স্বদেশী বস্ত্র ত্যাগ স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করার লগে কি হব লাগিব স্বদেশী বস্তুর উৎপাদন হব লাগিব স্বদেশী কাপড় কানি গতি তার কারণে কি করা হয়েছিল বিশ হাজার সরখা বা জটর নির্মাণ করা হয়েছিল আর নানান ধরনের ব্যক্তিগত আর রাজহা যানবিল বিবাদ আসে যা কাজিয়া পেশাল মানে যা বিবাদ আসে সেইবিল সমাধান কারণে রাইজে কি করেছিল কাছারিল নগৈছিল তার পরিবর্তে কি করেছিল রাইজর আদালতত সমাধান করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেহেতু উকিল সকলে ইতিমধ্যে কাছারি ত্যাগ করেছিল গতি সেই কাছারি ত্যাগ করা উকিল সকলে কি করেছিল যানবিল বিবাদ ব্যক্তিগত হোক রাজহা হোক কি করেছিল রাইজর আদালতত সমাধান করার ব্যবস্থা করেছিল আর অসহযোগ আন্দোলনের যানবিল খরচ পাতি আসিল আন্দোলন এটা চলাই যাবলে বহু টকার দরকার হয় বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন দিকত মানে বহুত টকা খরচ পাতি প্রয়োজন হয় গতি এই খরচ পাতিখিন মানে কোরপরা গোটাব গতি তার কারণে কি করা হয়েছিল তিলক স্বরাজ পুঁজি মানে এটা গঠন করা হয়েছিল আর তার জড়িয়ে কি করা হয়েছিল খুব কম সময়ের ভিতরে এক কোটিতক অধিক টাকা সংগ্রহ করবলে সক্ষম হয়েছিল মানে কি রাইজে অনুদান আগবাইছিল যখন মানে ধনী আসে যখন উদ্যোগপতি আসে যখন গণ্যমান্য ব্যক্তি আসে যার মানে স্বদেশের প্রতি স্বজাতির প্রতি মানে এটা অনুকম্পা আসে সহানুভূতি আসে কি করেছিল মুক্ত কণ্ঠে মানে দান বরঙনি আগবাইছিল আর জনসাধারণের মাজ জাগরণ আনবর কি করেছিল গান্ধীজিও গোটে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিল তারপর চা এটা অসহযোগ আন্দোলনের বহুত ইতিবাচক দিক আসে তার মানে কি এটা আমি যেন কথা পালো তার মানে কি এইবিল আসে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচী অসহযোগ মানে কি সরকারের মানে সহযোগ নক সরকারের ইমান দিনে ইংরাজ সরকারের সহযোগ করে গম পালে যে দ্বারা একু নহব মাত্র মানে ভারতীয় মানুষের মানে রাইজর বিপর্যয়ে হব আর সেই কারণে কি করেছিল মানে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছিল আর বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল ইতিমধ্যে তোমালোক এই গোটেখিনি কথা কলো তারপর আহিলে এটা অসহযোগ আন্দোলনের বহুত ইতিবাচক দিক আসে মানে কি ভাল দিক আসে ধরা এটা চা স্বদেশী পণ্য ব্যবহার আর বিদেশী যুক্ত সামগ্রী বা পণ্য বর্জন স্বদেশী পণ্য মানে কি আমার নিজের দেশ নিজের মানুষে আমার ভারতীয় মানুষে মানে প্রস্তুত করা বস্তু ব্যবহার করব আর যিক বিদেশী বস্তু বা সামগ্রী মানে মানুষে গ্রহণ নকরে বা ব্যবহার নকরে আর হিন্দুসলের মাজ বহু দিনের বর্তি থাকা যা অস্পৃশ্যতা মানে কি 
এটু জাতি বোলে ডর এটু জাতি সরু এটুয়ে আনটুক চুব নাই তিন ধরনের যে অস্পৃশ্য মানে চুব নাই মানে খাব নাই তিন ধরনের যা মানে সামাজিক পরম্পরা আসে যা অন্ধবিশ্বাস আসে সেইবিল দূর দূর করবেন চেষ্টা করা আকো হিন্দু মুসলমানের মাজত যুক্ত মিলা প্রীতির ভাবধারা যুক্ত মাজতে মানে হেরাই গেছিল সেই মানে মিলা প্রীতির ভাবটা পুনের ঐক্যর যুক্ত ভাব সেটু আকো মানে গড়ি তোলা আর তার কারণে মানে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল তারপরে মাদক দ্রব্য নিবারণ যাবিল নিশা জাতীয় দ্রব্য আসলে সেইবিল কি করা মানুষে ব্যবহার নক সেইবিল মানে প্রস্তুত করা বন্ধ করা আদি কিছু সামাজিক উৎকর্ষ যাবিল সমাজের উন্নতি সাধন করবেন তিন মানে যা কার্য সেইবিল হয়েছে অসহযোগ আন্দোলনের অবদান তার মানে তোমালক যদি কয় যে অসহযোগ আন্দোলনের কেটামান ইতিবাচক দিক ইতিবাচক মানে কি যেটা দিকে মানুষের ভাল করেছিলেন যাবিল কল্যাণ সাধন করেছে তেন কাম হয়েছে ইতিবাচক দিক সেইবিল কি বলে কয় ইতিবাচক দিক এটা নেতিবাচক দিক মানে কি যার দ্বারা মানুষের উপকার নহয়েছিল অপকার হয়েছিল তারপর আর একটা কথা তোমালক ইতিবাচক দিক লিখব পড়া যে ইয়ার উপরে স্বরাজ্য যুক্ত পুঁজি আসে সেই পুঁজি হিসাবে মানে তিলক লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকর যদি স্মারক আসে সেই স্মারকত কি হয়েছিল কোটি কোটি টাকার দান বরঙনি সংগ্রহ এই মানে অসহযোগ আন্দোলনের ফলতে সম্ভব হয়েছিল এই অসহযোগ আন্দোলনত লাখ লাখ জনতার মানে অংশগ্রহণ আর মানে সহানুভূতি আর মানে আশাহদিয়া প্রচেষ্টার কারণে এই গোটেখিন কার্য সম্ভব হয়েছিল তারপর হলে কি বিধানমণ্ডল আদালত আর সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান বর্জনের কার্য অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচক দিক হিসাবে আঙুলিয়াই দিয়া হয়েছিল বা চিহ্নিত করা হয়েছিল তার মানে অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচক দিক কোনকেটা বা দুটা বা তিনটার বিষয়ে লিখা বলে কলে তোমালে লিখব প্রথম কথাটা হয়েছে বিধানমণ্ডল তারপর হচ্ছে আদালত আর তোমালক যেহেতু কলো যে আদালত বা মানে কাছারির মানে কি করেছিল উকিল সকলে ওলাই আসে তাত মানে কাম নকরেছিল আর সরকারি শিক্ষানুষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী সকলে শিক্ষা তাত লাভ নকর বলে ওলাই আসে ওলাই কি করেছিল জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানবিল নামভর্তি করেছিল গতি এই কেটা কার্যক মানে নেতিবাচক দিক বলে সেইখিন সময় মানে আঙুলিয়াই দিয়া হয় এটা আর একটা কথা যে সরকারি বতা বাহন সরকারে ধরা মানে ভারতীয় যখন লোক আছে মানে উদগনি দিব কারণে ধরা মানে উৎসাহ দিব কারণে যাতে মানে হেরি নক মানে যাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশগ্রহণ নক আর বা কিছু মানক মানে স্বাধীনতা আন্দোলনের পর মানে আঁতরাই রাখিব কারণে সরকারে কি করেছিল মানুষক মানে বতা বাহন দি লুভ লুভ লুভাইছিল মানে তারপরে কি করেছিল মানে ভাল ভাল উপাধি দিছিল যে নাইট উপাধি তোমালে এটা আগতে শুনেছা গোপাল কৃষ্ণ গোখলেক দিছিল বংগ বিভাজনের পাছত আর তারপর মানে দিছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু দুইজন ব্যক্তিয়ে কি করেছিল এই উপাধি পরিত্যাগ করেছিল আর এনেকা ধরনের কার্যবিল কি বলে কোয়া হয় অসহযোগ আন্দোলনের মানে এইবিল যা মানে অংশ আসে এইবিল মানে মানুষে নলয়েছিল নোলার কারণে এইবিল নেতিবাচক দিক বলে কোয়া হয়েছিল কিন্তু এই নেতিবাচক দিকবিল কিন্তু রাইজর কি হয়েছিল ইতিবাচক সংস্কার হয়েছিল মানে কি মানুষের ভাল এটা কাম হয়েছিল ভাল শুধরণি এটা হয়েছিল মানুষের এইবিল যে সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান এরলে এই আকো কি করেছিল পড়া শুনা তো এই দিয়ে নাছিল সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান এরছিল হয় কিন্তু আহি কি করেছিল জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান বিলাকে নামভর্তি করেছিল জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠান যাবিল জাতীয় শিক্ষা দিয়া হয় মানে নিজের জাতিক ভাল পাবলে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা দিয়া হয় নিজের দেশীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা দিয়া হয় তিন শিক্ষানুষ্ঠানবিল লোক ছিল মানে শিক্ষা লবলে আছে গতি লাভ হয়েছিল আর কি হয়েছিল যে রাজহা বিচার সভার ব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিদ্যালয় বিদ্যালয় স্থাপন করে সরকারি স্কুল ত্যাগ করা ছাত্র ছাত্রী সকল অধ্যয়নের সুবিধা প্রদান করা আদি কার্যসূচী সমূহ এনে ধরনের সংস্কার কার্যসূচীর উদাহরণ তারপর আসে উনৈশ বিশ সনের ডিসেম্বর মাহত কংগ্রেসের নাগপুর যধিবেশন হয়েছিল সেই অধিবেশনে গান্ধীজিয়ে আরম্ভ করা এই অসহযোগ আন্দোলনক স্বীকৃতি প্রদান করেছিল মান্যতা দিছিল যে আর কি হয়েছিল মান্যতা প্রদান করার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এটা প্রত্যক্ষ কার্যনীতি হাতত লোক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লগে জাতীয় কংগ্রেস এটা গণভিত্তিক সংগঠন পরিণত হয়েছিল তার মানে উনৈশ বিশ সনের ডিসেম্বর মাহত কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন হয়েছিল সেই অধিবেশনত এই অসহযোগ আন্দোলনক মানে যানবিল কংগ্রেসর বিষয়ববী আসে যানবিল প্রতিনিধি আসে সবই সবই মানে কি করেছিল সমর্থন জানায় সেইদিনাখনের ঘোষণা করেছিল যে আমি এটা গোটেই মানে সর্বভারতীয় ভিত্তিত মানে কি করি আন্দোলন গ্রহণ করি আন্দোলন মানে 
চলাই যাম বা তেনে এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লগে কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস যদি উনৈশ ওঠারশো চনত স্থাপন হয়েছিল যদি সেই জাতীয় কংগ্রেস মানে কি হল এটা গণভিত্তিক সংগঠন পরিণত হল মানে গোটেই জনসাধারণে যার উপর ভিত্তি করে যার অনুপ্রেরণা এটা মানে কি হয়ে যাব আগবাড়ি যাব গতি এই উনৈশো বিশ চনের মানে ডিসেম্বর মাহত কংগ্রেসর নাগপুর অধিবেশন মানে এই অসহযোগ আন্দোলনে মান্যতা পাইছিল আর মান্যতা পড়ার লগে কি হয়েছিল এই জাতীয় কংগ্রেস এটা গণভিত্তিক সংগঠন পরিণত হয়েছিল তারপর আহিলে গান্ধীজিয়ে অসহযোগ আন্দোলন কিয় স্থগিত করেছিল বা বন্ধ করেছিল এইটো এটা তোমালকর খুব সম্ভাব্য আহিবলগা প্রশ্ন তোমালকে কথা খুব মন দিবা এটা সমগ্র ভারতবর্ষতে কি করেছিল গান্ধীজির নেতৃত্ব অসহযোগ আন্দোলন মানে যি জুই সেই জুই দপ্তপাই জ্বলি উঠিছিল লাখ লাখ ভারতীয় মানুষে কি করেছিল এই আন্দোলন জপিয়াই পড়ছিল কিন্তু কি হয়েছিল হঠাৎ এই দিন উনিশশো বাইশ চনের পাঁচ ফেব্রুয়ারি দিনা হল উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌর চুড়াত কি হল স্থানীয় পুলিশ আর প্রতিবাদকারী যি সকল মানে বিদ্রোহী আমার মানে যানবিল মানে স্বাধীনতা যানবিল সংগ্রামী মানুহ আর পুলিশ ইহতর মাজ কি হল মানে সংঘর্ষ হল মানে সংঘর্ষ হল আর এই সংঘর্ষত মানে কি হল এনেকা একটা হিংসাত্মক ঘটনা হল যত তিনজন প্রতিবাদকারী কি হল পুলিশে মানে গুলি করে মানে নিহত করলে প্রতিবাদকারী প্রথমতে মানে কি হল পুলিশে সেই প্রতিবাদকারী তিনজন প্রতিবাদকারীক মানে হেরি গুলি করে মারিলে আর এই গুলি করে মারার লগে লগে গোটে জনসাধারণ মানে খঙত মানে একু নাই হয়ে গেল আর সেই উন্মত্ত জনসাধারণে কি করলে তেতিয়া খঙত মানে পুলিশের থানাত জুই লগাই দিলে জুই লগাই তাত মানে জীবনতে বাইশজন পুলিশক মানে গোটে জনতাই হত্যা করে গতি এইটো এটা কি হল হিংসাত্মক ঘটনা গেল আর কিন্তু গান্ধীজিয়ে আরম্ভ করেছিল অহিংসা আন্দোলন কিন্তু এইটো গান্ধীজিয়ে মানে একবারে মানে বেয়া পাওয়া কাম আরম্ভ করা এই অহিংস আন্দোলনের মাজ এনেকা একটা হিংসাত্মক আন্দোলন যেটা সোমায় পড়িলে এই ঘটনাটে গান্ধীজিক বড় ব্যথিত করে তুলে মানে এই ঘটনাটুক তখন অত্যন্ত মর্মাহত হয় আর কি করলে সেই কারণে অসহযোগ আন্দোলন মানে বন্ধ করলে বন্ধ করে কি করলে তিন সপ্তাহর অনশনত বহি যায় তার মানে ইমান আশারে ইমান কষ্টরে তেও যি আন্দোলন আরম্ভ করেছিল মানে যত মানে অহিংসা অস্ত্র হিসাবে লোক তার মাজতে মানে ইমান ডর একটা হিংসাত্মক কার্য জঘন্য মানে নৃশংস হত্যাকাণ্ড একটা সংঘটিত হওয়ার কারণে বড় দুঃখ পাইছিল আর কি করেছিল অহিংস মানে যদি অসহযোগ আন্দোলন সেই আন্দোলন স্থগিত করলে গতি তোমালক কারণ তো হলে তোমালকে এই কথা খুব লিখিবা আর এই আন্দোলনত মানে উদগনি জনার অপরাধত কি কিন্তু কি করলে সরকারে গান্ধীজি আটক করে ছবছর কারাদণ্ড দিয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালক মানে আজি যিমানখিনি কথা বুঝালো তোমালকর ভিডিওটা যথেষ্ট দীঘল হয়েছে কিন্তু তোমালকে আমনি নাপাবা যেহেতু তোমালকর বিদ্যালয় বন্ধ তোমালক ঘরতে আসা লকডাউনের কারণে গতি তোমালকে তোমালকর সময়খিন সদ্যবহার করবা লকডাউন হয়েছে বা আমার পরীক্ষা নহয় বলে নাভাবা তোমালকে তার মাজতে তোমালকর নিজের কর্তব্য তোমালকর পড়া শুনার প্রতি যে দায়িত্ব যে কর্তব্য সেইখানে কিন্তু তোমালকে পাহরি নাযাবা তোমালকে মানে করোনা ভাইরাসর য বিভীষিকা য মানে বিপর্য ঘটিছে সেই সেই বিষয়ে তোমালকে যেহেতু জানায় গতি তোমালকে সাবধানে থাকিবা তোমালকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকিবা যিমানবিল রীতি নীতি মানে সরকারে দিছে সেইবিল তোমালকে মানি চলিবা আর নিজের পড়া শুনা যাতে ব্যাহত নহয় তার প্রতি তোমালকে চকু দিবা আর তোমালক মানে যিমানখিন মানে আজি বুঝাই দিলেও তোমালকে যদি আমনি পোয়া একবারে তোমালকে শুনব না তোমালকে দ্বিতীয় দিনাখন শুনবা আর ভালদরে বুঝি চাবা যদি তোমালকে বুঝি নোপা তোমালকে তিন হলে মোক কমেন্ট সেকশনত জানাবা আর যি কোনো বস্তু যদি তোমালকে বুঝি নাই পোয়া তোমালকে যি কোনো কথা মোক সুধিলে মানে তোমালকে একটু বেয়া নাপাও তোমালকে সুদিব পড়া আর এই মানে পাঠটোর তোমালকর যিখিনি অংশ বাকি থাকলে বুঝাবলে সেইখানে মানে তোমালক পিছর ভিডিওট বুঝাই দিম আর তোমালকে যদি মূর ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তোমালকে লাইক করবা আর তোমালকর বন্ধুবর্গর তোমালকে শেয়ার করবা যাতে তোমালকর দরে আন আন মানে ছাত্র ছাত্রী সকল উপকৃত হব পে আর তোমালকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা যাতে মানে নতুন ভিডিও বনালে তোমালকে তার নোটিফিকেশন পাওয়া 